Wow, das war gut. Das ist einfach so krass, dass wir hierher gefahren sind. Kommt gerade gar nicht klar. Das ist so geil. Ich bin definitiv von meiner Grenze. Das ist so abnormal anstrengend. Was ist passiert? Was ist passiert? Was ist passiert? Ich wollte so wirklich bewusst nur uns beide haben. Das ist mein Sohn Emil, er ist drei und ich bin Jasmin. Wir sind auf dem Abenteuer unseres Lebens mit dem Fahrrad von zu Hause in Offenbach ans Schwarze Meer. dass das geht. Ich schiebe nicht. Okay, danke. Dann wird es wahrscheinlich was werden. Guck mal hier drauf. Hm? Da. Wo sind wir? Hier. Ja. Frankfurt. Siehst du das? Wo ja. der Finger ist? Fahren wir hier rüber nach Wien. Dann fahren wir hier nach Bratislava, Budapest. Und das Schwarze Meer, das ist hier drüben. Da. Zeig mal, wo unsere Sachen liegen. Genau. <lacht> also noch nicht alles, was wir mitnehmen. Es fehlt noch äh, Schlafsäcke. Ähm, Luftmatratze und so weiter. Aber ja, im Groben ist das schon so alles dann. Willst du die mitnehmen, Emil? Ja. Die legen wir hier. Okay. Dann vergessen wir die auch nicht, gell? Ja. So viele Sachen nehmen wir mit. Mhm. Hier zu Hause und im Alltag. Man erlebt natürlich auch gemeinsame Momente, aber so auf so einer Tour einfach so ein Abenteuer gemeinsam über Monate jeden Tag zusammen zu sein, von morgens bis nachts und gemeinsam neue Dinge zu erleben, ist halt irgendwie was ganz anderes. Ist halt so ein, ja, ist halt viel intensiver als hier der Alltag zu Hause. Ah ja, 15,5. Das Essen ist auch bei dir. Mutisch war sie schon immer. Ja. Sehr gut, das machst du einfach in den Anhänger hinten rein. Das ist halt extrem viel Zeug, weil man halt noch zeltet. Ich meine, wenn man sonst zum Zelten mit dem Auto fährt, hat man ja auch immer das ganze Auto voll. Und das ist halt jetzt alles zum Zelten für zwei Personen, das Gepäck. Dann noch Sportsachen, wenn es regnet, wenn es kalt ist, wenn es warm ist. Also so für alles halt einfach. Tschüss, Oma. Tschüss, Kind. Ne? Fahr vorsichtig. <lacht> Oma, alles gut. Fahr vorsichtig, ne? Mach ich. Ja. Mach du, lass einfach los. Und schreib immer, wo du bist. Mach ich eh. Na, gut. So you face it with a smile. There is no need to cry. For trifles more than this Do you still recall my name? And the month it all began Will you release me with a kiss? Ich habe mich oft gefragt, was mache ich hier eigentlich? Ist das das Leben, was ich leben sollte, was ich mir gewünscht habe? Aber manchmal kommen halt dann doch so Momente und das war in diesem Moment, als ich in der Badewanne lag, so, 
wo man wirklich merkt, es geht jetzt wirklich nicht mehr weiter. Also hier ist jetzt einfach ein Punkt erreicht, äh, wo ich nicht mehr kann. Und das hier kann wirklich nicht das Leben sein. Und ich habe mich da gefragt, äh, was wäre, wenn ich jetzt sterben würde? Was wäre mein letzter Wunsch? Und die Gedanken, die da aufkommen, und ich habe mich da so richtig reingesteigert in diesen Gedanken, die sind, finde ich, das, was, was man wirklich machen sollte. Also dem, was man folgen sollte. Und ja, mein Wunsch war gewesen, meine Familie zu sehen, mein Kind zu sehen, Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Und äh, ich hatte keine Zeit für meine Familie, vor allem für mein Kind. Und ähm, deswegen wusste ich, dass ich irgendwas ändern muss, dass es so auf gar keinen Fall weitergehen kann. Kugeln? Ja. Pink. Also Erdbeer oder Himbeer? Nee, das ist... Das Eis schmeckt so nach. Das Eis schmeckt dann so nach Einhorn-Eis. Einhorn-Eis, okay. Und das Herz-Eis schmeckt so nach Herz-Eis. <lacht> okay. Gut. Schön, gell? Möchtest du doch wieder dein? Ja. <lacht> ja, okay. Willst du tauschen? Ist immer eine Angst dabei, was ist, wenn mir was passiert und so weiter, weil wir halt nur zu zweit sind. Aber das ist halt zu Hause, kann es halt genauso passieren, wenn wir irgendwie im Wald fahren und ich, wir machen einen Ausflug mit dem Fahrrad und mir passiert da irgendwas, dann ist auch keiner da, dann sind wir auch zu zweit. Also es ist halt einfach so. Also ob wir das jetzt zu Hause, ob da was passiert oder halt unterwegs, man weiß es halt nie. Es kann überall was passieren. Follow, follow the sun, which way the wind blows, when this day is done. Breathe in the air. Set your intention. Back off. Tomorrow's a new day for everyone. Mama wants red to snow. Na, weil heute echt der heißeste Tag ist, Emil. Weil heute der heißeste Tag. Ich will gar nicht so eine schwitze Hose haben. Ich glaube aber, dass deine Flasche ein bisschen ausgelaufen ist und du deswegen ein bisschen nass geworden bist. Ist ja aber nicht schlimm, wenn es eh so warm ist. Oder? Schön. Das war einfach so heiß. Es ist ja immer noch heiß. Es ist einfach wie das Paradies, gerade hier in dem kühlen Wasser zu sein. Du willst ohne alles? Ja. Sicher? Ja. Das ist immer sehr knapp auf jeden Fall. Ja. Ich warte noch auf eine Steuerrückzahlung. Ich hoffe, dass die bald kommt. Genau. Und meine Wohnung ist halt untervermietet, deswegen haben wir auch nicht so die krassen Ausgaben. Ähm, aber ja, also wir könnten jetzt nicht jeden Tag in einem Hotel schlafen oder essen gehen. Das ist auf jeden Fall nicht drin. Das ist schon alles sehr berechnet gerade. Aber wer ist daheim halt auch? Also wir leben gerade günstiger als zu Hause, würde ich sagen, weil die Miete halt einfach so teuer ist. Darf ich die Superkraft-Steine wegmachen? Nee. Die brauchst du ja jetzt nicht mehr. Du bist ja jetzt schon bärenstark, ja. oder? Nee, das du ist uns mehr zum Ziehen, bitte. Aber dann habe ich leider keine Superkraft. Klar hast du die. Nee. Fass noch einmal an. Sammel die Kraft. Ja. 
Okay, jetzt können wir es wegmachen, gell? Ja, aber Papa macht die Limonade. <lacht> okay, zwei. Die zwei schönsten. Das reicht. Schön gucken, wohin du fährst. Ja. Was habe ich im Mist überholt? Ja. Genau, super. Das. Super, Emil. Ich bin so stolz auf dich. Wir machen hier gerade mein Handy fest, beziehungsweise das Solarding, weil ich keinen Akku mehr habe sonst. Und jetzt wird er wieder geladen, wenn wir fahren und wenn es in der Sonne ist. Es liegt sogar hier im Schatten schon. Währenddessen hasst man natürlich alles, aber gleichzeitig, keine Ahnung, das ist halt so das, warum ich es ja auch mache, wegen dieser Herausforderung. Also diese körperliche Herausforderung auch. Also es ist ja eigentlich nichts Negatives, dass man an seine Grenzen kommt und die auch übergehen kann, die Grenzen. Geradeaus, komm mal da hoch. Guck ja! Mal. Wie schön. Ja, da sehe ich ganz oben eine Flatte. Da sind glaube ich die Piraten drin. Oder die Rittans. Oh. Jetzt sind wir erstmal hier in Rotenburg, gell? Haben es ganz hoch geschafft. Das ist mir erstmal ein krasser Anstieg. Wie geht's dir? Ich bin erschöpft. War, <lacht> War anstrengend. Ich weiß, wer da drin ist. Wer denn? Captain Schwarzrosser. Wow. Der ist ganz böse. Okay, der wohnt hier? Nee, der ist. Das habe ich nicht gedacht. Was so ist. Achtung, schön an der Seite fahren. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien, malgré ses blessures. Ich war da Anfang 20, als meine Mutter gestorben ist, habe ich ihr natürlich auch versprochen, wie ich mein Leben weiterführen werde, nämlich, dass ich nicht einfach dem nachgehe, was alle sagen, was richtig ist, sondern meinem Herzen folge und das macht, was mich glücklich macht. Ich bin damals schon ganz viel gereist und meine Mutter wusste so ein bisschen, dass ich nicht so in diesen normalen Alltag reinpasse, Stichwort Hamsterrad, und hat schon damals halt zu mir gesagt, so bitte folge deinem Herzen, bitte mach das, was dich wirklich glücklich macht, weil sonst wirst du später bereuen. Und das habe ich ihr versprochen. Und natürlich, wenn man sowas äh, seiner Mutter, die dann gestorben ist, verspricht, dann ist das, hat das eine andere Intensität, glaube ich, nochmal. Lass fallen. Du fährst danach direkt weiter. Guck mal, da hinten kannst du direkt weiterfahren. Ich erkläre es dir mal. Siehst du das gelbe Schild? Und ab da darfst du wieder fahren. Das ist ja echt nicht weit. Direkt hinter dem gelben Schild. Okay? Nur nicht hier auf dieser Straße, die fahren zu schnell, Emil. Okay? Ich setze dich einmal kurz rein und dann darfst du gleich weiterfahren. Machst du toll, Emil. Ja, weil du jetzt fahren willst, gell? Das verstehe ich auch. Aber ich muss aufpassen, dass dir nichts passiert, okay?
Yeah. Boah, hast du gesehen, wie der gerast ist, Emil? Stell dir vor, du wärst da auf deinem kleinen Fahrrad hier über die Straße. Es geht nicht. Ich hab deinen, dein kleines Fahrrad. Ja, im Vergleich zu meinem. Ein großes Kinderfahrrad hast du. Ja. Ja. Dein kleines. Darauf habe ich jetzt gar keinen Bock mehr. Der eine Anstieg hat jetzt echt gereicht. Das wäre okay für eine Fahrt. Was ein Horrortag. Alter, das hört nicht auf. Oh Gott. Ich hasse es, wenn man kein Ende sieht. Bist du traurig? Ja, ich bin fertig einfach. Aua, warum ist du so traurig zu tun? Weil ich hier immer noch den Berg hoch muss. Und nicht mehr kann. Das ist so scheiße, Emil. Über der Grenze. Wir haben Semi. Jetzt musst du was trinken. Danke, ja, das stimmt. Keine Kraft mehr. Nee, ich weiß das. Mach auf. Was ist passiert? Was ist passiert? Was ist passiert? Nein, war das eine Biene? Ja, der Emil wurde gerade dreimal von einer Wespe gestochen. Zweimal in den Arm und einmal ins Bein und hat gerade ganz doll geschrien, gell? Es hat wehgetan, gell? Die Laune ist jetzt erstmal auf dem Tiefpunkt. Aber es tut nicht mehr weh, oder? Nee. nee, aber trotzdem doof, oder? Ja. Böse Bespe. Ja. Ja, ich krieg auf jeden Fall erstmal einen Schock, natürlich, vor allem wenn er so schreit wie vorhin. Ich habe es mir direkt gedacht, weil ich habe da unten schon irgendwas rumfliegen sehen. Und dass es so krass wehtut, das kann ja nur irgendwie so ein Stich oder so sein. Aber ja, ist natürlich nicht cool, wenn man dann Mama, auf dem Fahrrad weißt du steht. Was? was? Wenn etwas das ist fast weg. Der ist fast weg jetzt. Ja. Wir fahren nach Passau. Und wer hat dann da Geburtstag? Ich hab dich Geburtstag. Ich hab Geburtstag. Und wie alt wirst du? Vier. Juhu. Vier Jahre. Ja, vier Jahre. Weil sind wir im Passau. Ja. Passau, Passau. Seit neun 
Stunden Regen. Alter, ey. Geh mal Hallo sagen! Geh mal Hallo sagen! Sagst du den Emil auch Hallo? Letztes Mal bin ich ja mit dem, mit dem Zug zu, ne, nachgekommen und jetzt mit dem Auto und ich finde, das ähm, ist für uns eine gute Alternative. Also mit dem Fahrer, ich traue mir das einfach nicht zu. Also ich finde das so, so, so mutig und so stark, was sie macht, aber ich würde mir das nicht zutrauen. Ich weiß es nicht. Ich bin auch nicht so sportlich begabt, dass ich das schaffen würde, glaube ich. Oh. Ist gut. Guck hier oben so und ich bin das so fest. Dann weiß jeder, dass du Geburtstag hattest? Ja. Okay. So, Emi, was sagst du? Okay. <lacht> Gut. Tschüss, Mali. Tschüss, Mali. Das klappt alles. Viel Spaß. Ah, alles wird dauert. Fahr vorsichtig. Tschüss, Mali. Ich hoffe, wir schaffen es mit dem Reifen. Wird knapp. Wo bist du jetzt? In was für einem Land? Südspanien. Nicht in Spanien, in Österreich. Aber das ist doch Ödgasreich. Ja, da auch. Hier alles jetzt. Der Fluss hier überall. Und der Sand auch? Ja, der gehört auch zu Österreich. Guck mal. Boah. Schon das Mädchen da vorne. Guck da! <lacht> Hallo! Geschafft! Ja. Super! Hi. Hallo Emil! Schön, dass Guck ihr da seid. Ich. Hallo, grüß dich! Hallo. Ich bin Maria! Ja, ich bin Hallo Emil! Servus! Wir freuen uns, dass du da bist. Oh. Ja. Hast du da wirklich. Ist das, ist das jetzt ein E-Bike, oder? Nee. Echt nicht? Ich dachte, du hast ein E-Bike. Echt? Halleluja. Mein Respekt äh, steigt nochmal. Ich dachte echt, du hast, du hast irgendeine Unterstützung. Nee. Boah. Wahnsinn. Dann wären wir schon längst am Schwarzen Meer. Das ist jetzt die letzte Zeit. Wow. Nee, ich kenne sie nicht. Wir haben jetzt, ich glaube, vor einer Woche das erste Mal geschrieben ungefähr. Oder? Vor einer Woche, glaube ich, haben wir das erste Mal geschrieben. Der nicht einmal, glaube ich, ja. Vor ein paar Tagen. Ich hatte bei Instagram mal so gefragt, wer so in der Nähe, ich weiß gar nicht, wie es kam, ich hatte halt gefragt, wer so auf unserer Strecke liegt und vielleicht einen Schlafplatz hätte. Genau, und das freut mich sehr, dass ich dich persönlich kennenlerne. 
Weil über Instagram habe ich schon viel mitbekommen. Mami! Und das ist schön, dass wir die Jasmin da haben und den Emil. Da haben wir uns schon den ganzen Tag gefreut drauf. Okay. Mami, <lacht> Noch ein Stück. Ist doch erstmal eins, Emil. Jetzt kriegt mal deine Mama ein Stück. Warst du irgendwann schon mal in Gefahr? Nee, Nein, eigentlich noch nicht. Nie. Ja. Nee. Kein einziges Mal so richtig, dass du sagst. Ja, mit Autos, aber nie ja, das Menschen. Nicht das Menschliche nee. eigentlich. Menschen ja. waren immer mega nett, auf mhm. jeder Reise bisher. Weg. Es nimmt kein Ende. Man kann nicht auf Rasen mit 80 Kilogramm fahren. Ich komme nicht vorwärts. Wir sind fast in Bratislava. Das ist so cool. Ich sehe es schon vor mir. Es ist so riesig und diese ganzen hohen Plattenbauten. Es ist einfach so krass, dass wir hierher gefahren sind. Konkret gar nicht klar. Das ist so geil. Tschüss Österreich. Tschüss Österreich. Ja. Wir fahren über die Grenze. Slowakei. 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 Juhu. Follow. Follow the sun. Which way the wind blows when this day is done? Breathe, breathe in the air. Set your intention. Dream with care. Tomorrow's a new day for everyone. Come on, let's go. Was passiert? Und die Pedale ist vom Jappe den. Die Pedale ist ab, gell? Ja. Einfach so? Ja. Ohne, ohne irgendwas, die die, die ist ab hat, abgereicht worden. Ich will, 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 will mal versuchen. Ich kann sie da nicht mehr abmachen. Die ist aber nicht fest. Doch. Eigentlich werden die Pedalen auch nach hinten gedreht. Komm, ich versuch's mal. Komm, ich versuch's mal. Ich versuch's mal. Nein, ich versuch's. Nein. Gut, Emil, wie viele Stunden willst du noch hier sein? Ja, dadurch, dass wir halt jetzt hier auf der Reise zusammen sind, sind wir halt den ganzen Tag zusammen. Zu Hause ist man ja die Hälfte vom Tag mindestens am Arbeiten und die andere Hälfte hat man ja nicht mal die ganze andere Hälfte, weil die Hälfte von der anderen Hälfte schläft man ja. Also hat man eigentlich nur ein paar Stunden mit dem Kind normalerweise. Und deswegen äh, ist es bei so einer Reise natürlich viel cooler, weil man halt den ganzen Tag gemeinsam verbringt und viel mehr miteinander spricht und so weiter. Und ich glaube, man entwickelt sich dann auch irgendwie anders gemeinsam als Team weiter als zu Hause. Und man hat halt auch viel mehr Zeit und Geduld. Also zu Hause hätte ich jetzt keine Zeit dafür, ihn jetzt hier zehn Minuten mit der Pedale rummachen zu lassen, weil man zu Hause halt auch immer irgendwelche Termine hat. Hier habe ich jetzt nichts vor, auch sehr irgendwann mal weiterzukommen. Ja, zwei, drei, hoch. Sehr gut, Emil. Ich habe eine Brille an. Ja, sehr gut. So sieht man viel besser bei der Sonne, gell? Ja. Jetzt fahren wir schon mal nach Ungarn rein, gell? Cool. Das vierte Land jetzt. Willst du bis nach Budapest fahren? Ja? Na, dann fahren wir mal los, oder? Ja. 
Du kannst das schaffen doch. Da. Du kannst nicht den ganzen Weg mitkommen. Das ist das Traurigste, was ich hier in meinem Leben erlebt habe. Schön nach vorne gucken, Emil. Emil, schau nach vorne, wohin du fährst. Nicht zur Seite, guck nach vorne. Ich fahre gerade um mein Leben, echt. Ich kann nicht schnell fahren, weil es so ein krankhafter Seitenwind ist. Like the thoughts of a man